ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ പിസ്സ എങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഓവൻ വെച്ചിട്ട് പാനിൽ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടി പിസ്സ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നല്ല ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫെർമൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസ്സൻ്റെ ഡോ ശരിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബൗളിൽ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചറും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടും വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കാം പിസക്കുള്ള ഈ മാവ് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒലി പോയി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലീൻ റാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് എയർ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാത്ത രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ലിഡ് വെച്ചോ അല്ലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടോ മൂടി വെക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ പിസ്സ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കന് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒറേക്കാനോ പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലും ഇറച്ചിയും വേറെ വേറെ ആക്കി എടുക്കണം ചെറുതാക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പിസ്സ സോസാണ് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒറേക്കാനോ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ പിസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് എടുത്തു നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാവ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പിസ ട്രയല് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മാവ് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾട്ട് കൊടുക്കണം അത് പൊങ്ങി വരാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും പിന്നെ ഒനിയൻ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ നിർബന്ധമല്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മോസറല്ല ചീസും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം ചീസ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള
പാനിൽ ഫ്രൈ പാനിൽ എങ്ങനെ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പിസ്സ പാനിലും സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പാൻ പിസ്സ റെഡിയാവും ഇനി നമുക്ക് കുട്ടി പിസ്സ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് ഉരുളാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പിസ്സയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പിസ്സ ബേക്കായിട്ട് വരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പിസ്സ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ്സേൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉറയ്ക്കാനോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സോസിൽ കുറച്ചധികം ഉറയ്ക്കാനോ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്സ എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അട്ടിപ്പൊള്ളി പിസ്സ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് അടുത്